Dear students, I am Karnan, your math teacher. In this video, you will learn 12th Mathematics, Chapter 4, Inverse Trigonometric Functions. Okay, now the concept is the cosine function and inverse cosine functions. The cosine function is a function with a capital R, that is a real number, as it's a domain. So the cosine function domain is a entire real number, that is a capital R and uh, uh, the closed interval minus 1 to plus 1 is its a range we write y is equal to cos x and y is equal to cos inverse of x and uh, or y is equal to r cos cos of x so y is equal to cos inverse of x instead of this format you can take y is equal to r cos x cos inverse of x of interval and as well r cos x of the interval, both the meaning is same to represent the cosine function and the inverse uh, cosine function. So, y is equal to cos x subdin the other represent the cosine function. Y is equal to cos inverse x in the other represent the inverse cosine function represent Okay, that is a respectively meaning. Since uh, cos of x plus 2 pi that is equal to cos x, this is already known, uh, is true for all real number x and cos of x plus b need not be uh, equal to cos x cos of x plus 2 pi is equal to cos x but cos of x plus b need not be uh, equal to cos x okay that is a p is values lies in between 0 to 2 pi x belongs to the real number the period of y is equal to cos x is 2 pi okay next graph of the cosine function the graph of a cosine function is the graph y is equal to cos x where x is a real number uh, since cosine function is of the period 2 pi the graph cosine function is repeating and the same same pattern in each of the interval so in the killer interval on the patina same pattern la repeat avon. what are the interval la minus 4 pi to minus 2 pi minus 2 pi to 0 0 to 2 pi uh, 2 pi to 4 pi 4 pi to 6 pi it's going on like that okay so ellame closed interval irukku in the interval la on the same pattern la on the cosine function on the repeat avon. therefore uh, it is sufficient to uh, determine the portion of the graph of the cosine function is x belongs to 0 to 2 pi okay we can construct the following uh, table to identify some known uh, coordinates pair x comma y for the points of the graph y is equal to cos x x belongs to 0 to 2 pi x 0 la aramchu 2 pi varaikku eduthukringa various angles vand radian format la eduthirukku pi by 6 into 30 degree pi by 4 into 45 degree pi by 3 into 60 degree pi by 2 90 degree pi into 180 degree idu vand 270 degree is 360 degree idu ellathai vand cos x la apply pannumbodhu x ku badala 0 apply pannumbodhu 1 varum 30 degree apply pannumbodhu root 3 by 2 varum apdi 1 by 2 varum next uh, 1 by 2 then uh, cos 90 degree 0 potaachu at the cos 180 degree one minus 1 cos 270 degree 0 cos 360 degree one 1 this is the concept right at the graph the table shows that the graph y is equal to cos x cos x on the line x is lies in between 0 to 2 pi uh, begins at 0 comma 1 0 to pi on the 0 laram chede fd x order value on the 0 laram chu aram ikkim up to 2 pi varaikku eduthittu irukom so adu eppadi irukum pathina enoda y value appadina 0 1 irukum 0 1 0 comma 1 x 0 na y vandu 1 abindra format la aarambikkudhu as x increases from 0 to pi 0 to pi x vandu 0 to pi varaikku eppadi irukna increases a irukku as x increases from 0 to pi and the interval y is equal to cos x decreases from uh, 1 to minus 1. x on the 0 to pi increase it is the value of 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 0 to pi x on the 0 to pi increase air mode on the y of dirkana 1 learn the minus 1 degree side trigger pi learn the 2 pi on the x axis increase side trick mode y on the nagna minus 1 learn the plus 1 key increase side trick either on the graph line I may explain money kanga pathila plot the points listed in the table and the connected them with the smooth curve 
இதுக்கப்புறம் நம்ம பிளாட் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்டில் பிளாட் பண்ணி இப்படி கருவு ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஸ்மூத் கருவாக இருக்கும் இந்த போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கிராஃப் ஸோன் இன் த ஃபிகர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டென் ஓகே இந்த கிராஃப் ஈஸ் ஈக்வல் டு கார் சிக்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்பிளன்ஸ் டு த ரியல் நம்பர் ஆர் கன்சிஸ்ட் த ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் த அபோ இதுனா அந்த கருப்பு வந்து ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ ஜீரோலேருந்து டூ பை வரைக்கும் இருக்குது அப்படி இதை கண்டினியூ பண்ணோம்னா அகேன் இதே போர்ஷன் வந்து இதுக்கு அடுத்து ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ரிப்பிட்டேஷனில் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிப்பிட்டேஷன் அந்த ஆஃப் த அபவ் போர்ஷன் எய்தர் த சைட் ஆஃப் த இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூ பை அண்ட் சோன் இன்ட ஃபிகர் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் லெவன் ஓகே ஃப்ரம் த கிராஃப் த கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன் அப்சர்வ் தட் இந்த காஸ் சிக்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் இன் த ஃபஸ்ட்டு குவார்டர்ன்ட்டு இந்த கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன் அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் குவார்டர் ஃபஸ்ட் குவார்டர் செகண்ட் குவார்டர் தேர்ட் குவார்டர் ஃபோர்த் குவார்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் ரூல் அந்த ரூலில் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஆலர் பாசிட்டிவ் செகண்டில் வந்து சைன் பாசிட்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்டு தேர்டில் வந்து டீ டேர்னும் காட்டு பாசிட்டிவ் ஃபோரில் வந்து காசு தான் பாசிட்டிவ் அப்போ இப்போ கா கொஸ்டின் கருவ் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் குவார்டரில் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக இருக்கும் அடுத்து வந்து என்னென்னா செகண்ட் குவார்டரில் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா ஆல் ஸ்டூடெண்ட் சைன் தான் பாசிட்டிவ் காஸ் நெகட்டிவ் இதே மாதிரி டி டி வந்து டேனு காட்டு மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் மற்ற நெகட்டிவ் அப்போ காசு வந்து ஃபஸ்ட்டில் பாசிட்டிவாக இருக்கும் செகண்ட் தேர்டில் நெகட்டிவாக இருக்கும் தேர்ட் குவார்டரில் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு காஸ் எக்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் சி வந்து பாசிட்டிவ் அந்த கான்செப்டில் வந்துடும் ஸோ அதை கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ் வந்து ஜீரோ டூ ஃபைவ் பை டூ வரைக்கும் ஃபைவ் பை டூலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் நெகட்டிவ் அடுத்து ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ பை பை டூ வரைக்கும் நெகட்டிவ் த்ரீ பை பை டூலேருந்து டூ பை வரைக்கும் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த ஆர்டரில் நமக்கு அது கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து க்ளியராக இருக்குது நோட் என்ன சொல்லலான்னா வி சி ஃப்ரம் த கிராஃப் தட் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு காஸ் சிக்ஸ் அதாவது காஸ் ஆஃப் ஃபோர்த் குவார்டரில் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் ஈக்வல் டு காஸ் த்ரீ ரெண்டு அதே வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க காஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு காஸ் சிக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸு விச் அசர்ட்ஸ் தட் ஒய் சிக்வல் டு காஸ் சிக்ஸ் இஸ் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சார் நோ பிரேக் அதாவது நா டிஸ்கண்டினியூஸ் இந்த கர்வ் ஸோ த கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ கண்டினியூஸ் கர்வ் எங்கேயுமே பிரேக் இல்லை அதே மாதிரி டிஸ்கண்டினியூஸ் கிடையாது அதனால் என்ன சொல்கிறோம் அந்த கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் கர்வ்னு சொல்கிறோம் அந்த கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இந்த கிராஃப் ஆஃப் த கிராஃப் இஸ் சிமெட்ரிக் அபவுட் டு ஒய் ஆக்சஸ் இது ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கனால என்னோட கர்வ் வந்து சிமெட்ரிக்கில் போட்டு தான் ஒய் ஆக்சஸாக இருக்கும் அடுத்து வந்து த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் த கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஒன் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் வர போயிட்ருக்கும் அண்ட் அக்கர்ஸ் எங்கெங்கே அப்படி மேக்ஸிமம் வேல்யூ வரும்னா மைனஸ் டூ பை ஜீரோ டூ பை இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆஃப் டூ பை வரும்போதெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து நமக்கு அக்கர்ஸ் ஆகும் அதாவது ஒன் அக்கர்ஸ் ஆகும் அண்ட் த மினிமம் வேல்யூ இஸ் மைனஸ் ஒன் இட் அக்கர்ஸ் தட் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் த்ரீ பை அண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ ஆட் நம்பரில் வரும்போது அங்கே ஈவன் மல்டிபிள் வரும்போது பூரா வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஒன்று வரும் ஆட் நம்பர் ஃபார்மேட் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா மினிமம் வேல்யூ வரும் இப்போ வந்து மைனஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் அக்கர்ஸ் இன் திஸ் இன்டர்வல் ஓகே அப்போ காஸ் எக்ஸ் வந்து ரைஸ் இன் பிட்வீன் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த ரியல் நம்பர் இப்போ ரிமார்க் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்டிங் த கிராஃப் ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்வல் டு காஸ் எக்ஸ் டூ த ரைட் ஃபைவ் பை டூ ரேடியன் கிவ்ஸ் த கிராஃப் ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்வல் டு காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இதை நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறோம் காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பல எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு எடுக்கிறோம் விச் சேம் இஸ் த கிராஃப் ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் அதாவது காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி சாரி காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ்ட் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா அந்த ஃபார்மேட் படி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன வந்துடும்னா தட் இஸ் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்ற ஃபார்மேட் எப்படி மாறினா விச் சேம் இஸ் த கிராஃப் ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் அதுக்கு ஈக்குவல் ஆயிரும் வி அப்சர்வ் தட் காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ நம்ம ப
and modulus of beta and uh, 2 pi divided by modulus of beta respectively okay the function y, y is equal to a into sin alpha x y is equal to beta into cos beta x are known that uh, sinusoid functions so as known as a sinusoid functions then the third one on the graphing of uh, y is equal to e, uh, a sin alpha x and y is equal to beta into cos beta x are obtained by uh, extending the uh, portion of the graph 0 comma 2 pi divided by modulus alpha and 0 comma 2 pi divided by modulus of beta respectively eta nam edena the entire portion vandu nam extend pannalam extend panni indha mari interval la eduthikalam graphing of the y is equal to a sin alpha x in the form irukku okay application ana solranga appadina the phenomena in the nature like tides and uh, yearly temperature that is uh, cycle respectively through the time or often modeled using the sinusoid sinusoids for the for instance to model tides using the general form of the sinusoidal sinusoidal function y is equal to uh, d plus a cos uh, cos of uh, bt minus c we give the following uh, steps the amplitude of the sinusoidal uh, graph function is one half of the absolute value of the absolute value of the difference of maximum and minimum y values in the graph okay this is the amplitude of the sinusoidal graph sinusoidal graph so the sinusoidal graph of the function in the mark y is equal to d plus a into cos of b uh, b uh, t minus c abdina format irukku the amplitude of the sinusoidal graph function is one half of the absolute value of the uh, difference of the maximum and minimum y values of the graph okay then amplitude amplitude a is equal to 1 by 2 ena solranga na 1 by 2 maximum minus minimum general lines y is equal to d where d is equal to 1 by 2 uh, maximum plus minimum maximum plus minimum second subdivision is the period period is the p is equal to 2 into uh, time from maximum to minimum time from maximum to b is equal to 2 pi divided by p then the third one c is equal to p into uh, b into time at which the maximum occurs maximum occurs right in the model one on the table mari explain the but the note in answer on the, the transformation of the sine and the cosine function are useful in uh, numerous applications a circular motion is always uh, modeled using either the sine or a cosine function we can uh, using the sine or a cosine function for model 2 in a surakana uh, a point of uh, a point rotate around the cycle with the center and the uh, center at the origin and the radius 4 uh, we can obtain the y coordinate of the point as the function of the angle radian for a point on a circle with the center at the origin and the radius a uh, the y coordinate the y coordinate of the point is y is equal to a sin theta where theta is in the angle of the rotate angle of the rotation okay in this case we get the equation y of theta equal to 4 into sin theta 4 into sin theta um, where theta is the radian and the amplitude is of 4 and uh, the period is 2 pi the amplitude 4 causes the vertical uh, stretch of the y axis of the function sin theta by the uh, by a factor of 4 okay so in the diagram, you can explain what you can do. Once again, you will get an idea. Okay. Okay, when the main function on the main concept is inverse cosine function and its properties. In a the cosine function is not one-to-one -one in the entire domain R. Cosine function it is not a one-to-one. -one. Whole R domain is not one-to-one. However, the cosine function is an one-to-one -one, uh, or the restricted domain uh, 0 to pi. 
ओके बट इतने रेस्ट्रिक्शन एना जीरो टू पै अ स्माल इंटरवल एना अब वो वन टू वन रेस्ट्रिक्टड इंटरवल वन टू वन स्टिल अंद रेस्ट्रिक्टड रेंज मैनस वन टू प्लस वन इन नम रेस्ट्रिक्ट रेंज अब मैनस वन टू प्लस वन नव लेट अस् डिफाइन द इनवर्स कोशन फंगशन वित् क्लोस्ड इंटरवल मैनस वन टू प्लस वन आस इट्स अ डोम वित् रेस्पेक्ट टू जीरो टू पै आस इट्स अ रेज As it's a range definition 4.4 uh, for uh, the x values minus 1 to plus 1, uh, define a cos inverse of x in the unique number y is y in uh, 0 to pi such that cos y is equal to x. In uh, other words, the inverse cosine function cos inverse of cos inverse is and the function from cos inverse minus 1 to plus 1 to 0 to pi. In the other from either two, from either two. In our problem, but then define as cos inverse of x equal to y. If and only if cos y is equal to x and y belongs to 0 to pi. Okay. Now, cos function or domain when the our restriction is equal to 0 to pi, but our range when the 1 to 1 is there. Cos inverse function, but then now, after just the opposite are there. Opposite are there. Now, after cos inverse function when the our domain when the minus 1 to plus 1 are there. Closed interval tends to our range when the 0 to pi and the angle are there. रेडियन फार्मेट कोईडिया जस्ट को अत नोट वो दईन फंगशन इज अगटिव आन द इंटरवल जीरो टू पै अंज रेज आफ का यूनिवर्स आफ एक्स ओके दी अब्सर्वे इज वेरी इंपार्ट फार समिक्स सब्सिट्यूशन इन द इंटग्रल कल प्लस ओके वेन एवर वि टॉक अबउट द इनवर्स कोशन फंगशन वि हव कासिक्स कासिक्स एपड़ी डोम वो जीरो टू पै अंड रेज वो मैनस वन टू प्लस वन इन द्लोज इंटरवल अंड का इनवर्स आफ एक्स अंगशन एपी पाती मैनस वन टू प्लस वन इज डोम विच इम प्ले जीरो टू पै इज दोडोम दे पॉइंट नंबर थ्री वी कैन आलसो रेस्ट्रिक्ट द डोम आफ द कोशन फंगशन टू एनी वन आफ द इंटरवल So, cosine function. So, on the we can define any one of the interval. First interval answer minus pi to zero at the pi to two pi, uh, where it is one to one, and the range is minus one to plus one. Range is minus one to plus one. The restricted domain zero to pi is called the principal domain. The restricted one is in the domain we are answering. The principal domain of the cosine function. If you are saying function principal domain, what are the different cosine function or the principal domain? I am not telling you now. Zero to pi. कोशन फंगशन अंड द वैल्यू आफ वैसल टू का यूनिवर्स आफ एक्स मैनस वन लेस दैन आरकोल एक्स लेस दैन आरकोल प्लस वन आर नोन आज द प्रसिपल वैल्यू आफ द फंगशन वैसल टू का यूनिवर्स आफ एक्स वैसल टू का यूनिवर्स एक्स वो एक्सो वैल्यू मैनस वन टू प्लस वन अभी इतने ना प्रसिपल वैल्यू आफ द फंगशन वैसल टू का यूनिवर्स आफ एक्स आंगि फॉर्मेटे एड़को अब पाती प्रसिपल डोम प्रसिपल डोम आफ द फालोविंग फंगशन अब माइनस वन टू प्लस वन एड़को बोले प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ़ द फंक्शन वही सिक्योर टू कास्ट यूनिवर्स ऑफ़ एक्स अपडेट इंटर कोम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ़ वही सिक्योर टू कास्ट यूनिवर्स ऑफ़ एक्स वी अब्जर्व अब्जर्व द फॉलोइंग फर्स्ट ऑन द वही सिक्योर टू कास्ट यूनिवर्स ऑफ़ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स सि� Then uh, for uh, answer, minus one less than or equal to x less than or plus one and uh, zero less than or equal to y less than or equal to pi. No matter. Y is equal to cos inverse of x. Now cos inverse in here. Remember, now cos y is equal to x. No more. X or range when the minus one to plus one. Now we need to come. But y is in this format. Remember, it is zero to pi. No more. Now cos inverse when the number zero to pi by concept. No more. Zero to pi. It is done. Cos of cos inverse of x is equal to x. Cos cos inverse cancel it. X more than that. If modulus of cos inverse of x less than or equal to one. And uh, has the no sense of sense if uh, modulus of x is greater than one. If a cos cos inverse, na cos cos inverse cancel, but it angle x more to one. But modulus of x is greater than less than or equal to one. Are come and hence no in no sense of modulus of x is greater than one. This is no sense. Allow me to tell you. Then third one, the cos inverse of cos of x is equal to x. Uh, that is x slice in between zero to pi. The range of cos inverse of x. The range of cos inverse of x. Note that. Uh, note that cos inverse of cos of three pi is equal to pi. Cos of three pi is equal to pi. I have written a format. Next one, the graph of the inverse cosine function. The inverse cosine function is cos inverse. Cos inverse of the domain and the range minus one to plus one implies zero to pi. 
receives a real number x and the interval minus 1 to plus 1 as an input and gives a real number y in the interval of 0 to pi as an, as an output an angle in the radian measures let us find some points x comma y using the equation y is equal to cos inverse of x and plot them in the x y plane uh, note that Note that the value of y decreases from um, pi to 0 as x increases from minus 1 to plus 1 and the inverse cosine function decreasing the continuous in the domain by the by connecting the points by the smooth curve we get the graph of y is equal to cos inverse of x and the zone in the figure number 4.2 okay let's take x is 0 to y maximum is cos x center function x is 0 to y is maximum 1 to 90 degree 0 to 2 70 degree minus 1 to 1 this is cos inverse of x is in the table column form so we can just start with the opposite of the start opposite of the start opposite of the start here we have the first quarter and fourth quarter here we have the first quarter and second quarter here we have the curve the note here and the graph of the function y is equal to cos inverse of x is uh, also uh, obtained from the graph of y is equal to cos x by interchanging x and y. Okay, x and y and we interchange pandras moolama, we will get a cos inverse of x from the graph y is equal to cos x. Cos x is the we will graph. And for the function y is equal to cos inverse of x and x intercept is 1 and y intercept is pi by 2. And as well, uh, Function y is equal to cos inverse of x circuit, x intercept is 1, y intercept is pi by 2. That is the third substitution. The graph of uh, symmet symmetric with respect to the uh, with respect to either origin or y axis. So, so y is equal to cos inverse of x is neither even nor odd function. y is equal to cos inverse of x is neither even nor odd function. So, either in the Concept का introduction उन्हें complete आये थे इधर एप्री इन्द exercise problem तो एप्री नम्बर कोट पन्दर दब दिन रहता है इन्हें उन्हें continuous आप आपको पन्दर 4.2 अंदर exercise एप्री नम्बर कोट पन्दर आप दिन रहता है इप्पन इन्हें introduction लेते continue आना मैं पाकरा okay now exercise number 4.2 question number one find the value of x such that substitution number one minus six pi less than or equal to x less than or equal to plus six pi and cos x equal to zero the substitution number one Subdivision number 2 and minus 5 pi less than or equal to x less than or equal to plus 5 pi and cos x equal to 1. This is the second subdivision. In the two subdivisions, uh, uh, the problem work out of that meaning is find the value of x. This value x is possible values. Right, the solution is the first subdivision. Uh, cos x equal to 0. Cos x equal to 0 is actually the function. This is the possible x values. Cos of the end the angle is 0 or multiple of 90 is 0 or cos pi by 2 0. Now we have a graph line. We have a graph. Now 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 3 pi by 2 will be put to the table. This is the negative side. If you want to say this, the integer x belongs to the integer. In general formula, cos x belongs to the integer. We have to do all of that, but we have to do a little bit. If you want to say cos 0 is 1, that is y value. If you want to put x to 0, y is 1. If you want to say x is where it is. 90 degree बोटा zero है रो, x के 90 degree बोटा वही बंदे zero, आप आठ दे ना सुन रहा हूँ, आधे मरी x के pi बोटा ना minus one हो रहा हूँ, three pi by two, बोटा ना zero, two pi बोटे की ना plus one, आठ दे five pi by two बोटे की ना zero, three pi बोटे की ना minus one हो रहे, अब आप आते हैं ना pi वरुम बोधु minus one हो, two pi वरुम बोधु plus one रख, आठ दे three pi वरुम बोधु minus one अदा दे आर नंबर आप पाई बाई टू पूरा उंगल को उन्हें प्लस वन माइनस वन प्लस वन सरे आर नंबर आप पाई आर नंबर आप पाई पूरा पाई थ्री पाई इधर ला माइनस वन औरों ये वन नंबर आप पाई वंदे टू पाई फोर पाई इधर ला प्लस वन औरों मल्टीप्लाई पाई बाई टू इधर ला में जीरो 
இங்கே வந்து பை பை டூ ஜீரோ த்ரீ பை பை த்ரீ பை பை டூ ஜீரோ ஃபைவ் பை பை டூ ஜீரோ அப்போ நைன் பை பை டூ எல்லாமே ஜீரோ இருக்கும் இந்த சைடு பார்த்தாலும் அதே மாதிரி ஜீரோ நைன்டி டிகிரி பை பை டூ வரும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வந்துடுது பட் மைனஸ் பை மைனஸ் பை வந்து மைனஸ் ஒன் ப்ள மைனஸ் டூ பை வந்து ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ பை வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்குது பட் மைனஸ் பை பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை பை டூ எல்லாமே வந்து என்னோடய எக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒய் வேல்யூ வந்து ஜீரோ இருக்குது என்னுடைய எக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒய் வேல்யூ ஜீரோ அதுதான் நமக்கு மீன் ஆக்சுவலி காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம்னா ஒய் இஸ் ஜீரோன்னு அர்த்தம் இந்த கிராஃப் நீங்கள் மெயினில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் இதை சம் அவுட் கோட் பண்ணிடலாம் இப்போ சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ எக்ஸோட பாசிபிள் ஃபார்மேட் என்ன மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஆல் பை பை டூ அது எப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பை பை டூன்னு எழுதுகிறோம் என் பிலாங்ஸ் டு த இன்டீஜர் இப்போ எனக்கு ஜீரோ போட்டோம்னா என்ன வரும் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு பை அப்போ பை பை டூன்னு கிடைக்கும் அடுத்து எனக்கு ஒன் போட்டோம்னா டூ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ பை பை டூ எனக்கு டூ போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பை பை டூ த்ரீ போட்டிங்கன்னா நைன் பை பை டூ எப்படி செவன் பை பை டூ அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூவாக உங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி இல்லை மைனஸ் ஒன் போட்டோம்னா நமக்கு அப்படி இந்த சைட் இருக்குது நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் அதனால் என் பிலாங்ஸ் டு இன்டிஜர் பட் சம்மில் வந்து ஃபுல்லாக அவங்க கேட்கல அது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைலேருந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ்க்கு இருக்கிற அந்த எக்ஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம எடுத்து போகும்போது பார்க்குறேன் பட்டு இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கனால எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூன்றத எதை எதை எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ எடுத்துக்கோன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஒரு ஃபைவ் பை டூ தான் வரும் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டாலும் என்ன வரும்னா த்ரீ பை பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை பை டூ தான் வரும் டூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ தான் வரும் ஃபை டூ அடுத்து வந்து த்ரீ எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ செவன் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் செவன் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் செவன் ஃபைவ் பை டூ தான் வரும் அடுத்து வந்து ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ஃபைவ் பை டூ வரும் அடுத்து வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுங்க இப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எடுத்தோம்னா என்ன ஆகுன்னா டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூனு வரும் இப்போ தேர்ட்டீனை டூவில் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சம்திங் வரும் பட் நமக்கு சிக்ஸ் ஃபை தான் வரும் மேரி சார் அபோவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் வரக்கூடாது மேக்ஸிமமே சிக்ஸ் ஃபைவ் தான் இருக்கணும் அப்போ எது எடுக்க முடியாதுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் எடுக்க முடியாது ப்ளஸ் சிக்ஸ் எடுத்தோம்னா சிக்ஸ் ஃபைவ்க்கு அடுத்து வந்துடும் பட் மைனஸ் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் எடுத்தோம்னா என்ன ஆகுன்னா மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன ஆகும்னா மைனஸ் லெவன் வரும் மைனஸ் லெவனை டூவில் டிவைட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரும்னா பிலோ சிக்ஸுக்குள்ளே வந்துடும் அதனால் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எடுக்க முடியாது அப்போது இந்த ஜீரோ லாரன்ஸு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு சிக்ஸில் மட்டும் மைனஸ் சிக்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க இதை நான் அந்த கிராஃப் மூலமாகவும் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம லெவன்த்தில் இந்த கான்செப்டை பற்றி எலாபரேட்டாக பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ இதிலே செகண்ட் சப்டிஷன் வரைங்க இப்போ செகண்ட் சப்டிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்துருக்காங்க காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ இதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் பார்க்குறேன் அகெயின் கிராஃப் பாருங்கள் அகெயின் காஸ் எக்ஸ் கிராஃபு இதான் ஒன்று ஒன்று எப்போல்லாம் வருதுன்னு பாருங்கள் ஒன் வந்து அந்த எட்ஜ் வரும்போதெல்லாம் பாருங்கள் காஸ் ஜீரோ ஒன் வருது அடுத்து காஸ் டூ பை ஒன்று வந்துருக்கு டூ பைக்கு அடுத்து எப்போ ஒன்று வரும்னா ஃபோர் பை வரும்போது ஒன்று வரும் சிக்ஸ் பை அப்படி வரும்போது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ பை மைனஸு டூ பை வரும்போது ஒன் வருது மைனஸ் டூ பை இங்கே டூ பை வரும்போது ஒன் வருது அதே மாதிரிக்கிட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை வரும்போது ஒன் வரும் அப்போ என்ன நம்பர்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் மல்டிப்புள் ஆஃப் பை எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் ஆன் நம்பர் ஆஃப் மல்டிப்புள் பை வரும் வந்து மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் அப்போ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் மல்டிப்புள் பை வந்து ஒன் அப்படின்றத நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னு பாருங்கள் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் மல்டிப்புள் ஆஃப் பைன்றது அப்படி எடுத்துக்கணும்னா டூ என் பை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் என் பிலாங்ஸ் டு த இன்டிஜர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் பட் எக்ஸோட வேல்யூ எதுலேருந்து
இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் அதாவது எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் டூ வரேன் ஸ்டேட் த ரீசன் ஃபார் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்க காஸ் இன் மோஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இதான் வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு இது வந்து இது நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்றதுக்கான ரீசன் நீங்கள் சொல்லணும் என்ன ரீசன் அப்படின்றத சரி ரைட்டு இப்போ நான் இதுக்கு சொல்யூஷன் வரேன் சொல்யூஷன் வந்து வி நோ தட் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச அந்த ஒரு கான்செப்ட் எடுக்க என்ன லெவன்த்தில் பார்த்தது ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் ரூல் அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா அப்படின்றது வில் டேக் இட் இஸ் அ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு எடுக்கலாம் ஏன்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டான்றது ஃபோர்த் குவார்ட்டர் ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் ரூல் படி சி வந்து காஸ் இந்த ஃபோர்த் குவார்ட்டர் அப்போ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா ஸோ இந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இந்த காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா அப்படின்றது என்ன காஸ் தீட்டா தானே அப்படின்னா வரும் காசு ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு ஒன்று ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு வரும் மைனஸ் காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் என்ன ஆகும்னா ப்ளஸ் வேணா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா எவ்வளோ காஸ் தீட்டா அப்போ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு வரும் அடுத்த கான்செப்ட் படி என்ன ஆகும்னா காசு காசு இன்வர்ஸு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்து ரெண்டு கேன்சல் ஆன பிறகு வெறும் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தான் வரும் அப்போது நமக்கு ஆக்சுவலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது தட் இஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்றோட ரிசல்ட் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு கிடச்சிருது ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு அதனால் என்ன சொல்கிறோம் தட் இஸ் என்ன சொல்லிடுறோம்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சி மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஏன்னா நம்ம கான்சர்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் கிடைக்கிது இந்த கான்சர்ட் ஓடி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இது ஒரு ரீசன் அடுத்து இன்னொன்று எடுத்துக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ப்ரின்ஸிபல் டொமைன் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஃபங்க்ஷன் சைன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் என்ன ஜீரோ டு பை இதுதான் அதனோட ப்ரின்ஸிபல் டொமைன் எப்படி இருக்கனால தேர் ஃபோர் நம்ம என்ன முடிவு கேந்திரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வந்து டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ டு பை ஸோ இந்த கொசைன் ஃபங்க்ஷனோட ப்ரின்ஸிபல் ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் ஜீரோ டு பை இருக்குது பட் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்ன்றது நெகட்டிவ் ஃபார்மேட் இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே வராது டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு அதனாலேயே நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து இட் இஸ் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதோட இந்த செகண்ட் கொஷின் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ எக்ஸிஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை மைனஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ட்ரூ இது ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எஸ்ஆர்னோ கொஸ்டின் இஸ் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் ட்ரூ கொஷின் மார்க்கு ஜஸ்டிஃபை ஒரு ஆன்சர் ஏன் ட்ரூனா அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் சொல்லணும் இப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் வரும் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை மைனஸ் ஆஃப் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது இது ஒரு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் எஸ் எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் ட்ரூன்றதுக்கான இப்போ ஃபார்மேட்டு சொல்ல போகிறோம் இப்போ அது எப்படி சொல்ல போகிறோம்னா லெட் இப்போ எப்படி எடுத்துக்கணும்னா எட்டு காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டின்னு எடுத்துக்கிறேன் காசு யூனிவர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அங்கே கூட்டு போனோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆயிரும்னா காஸ் டின் மாறிடும் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் டின் காசு யூனிவர்ஸ் அங்கே வந்து காசை மாறிடும் இப்போ ரெண்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் காஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் காஸ் டி அப்படின்னு மாறும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் காஸ் டி அப்போ இது என்ன சொன்ன எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது எப்படி எடுத்துக்கிற போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆஃப் இந்த மைனஸ் காஸ்ட் என்ற காஸ் ஆஃப் ஃபை மைனஸ் டின்னு எட
இந்த காசு இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம்னா காசு இன்வர்ஸ் ஆக மாறும் அப்போ காஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸு டி அப்படின்னு வந்திருக்கு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் டி அப்போ டி மட்டும் டி எங்கே கொண்டு வந்தோம் இதை அங்கே கொண்டு போகிறோம் அப்போ டி ஈஸ்வல் டு ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு இங்கே பை மைனஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த டீக்கு வேலை நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவல் ஃபார்மேட்டு டீக்கு வேலை ஆக்சுவலாக நான் என்ன வச்சுருக்கோம்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதை அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ என்னாச்சும் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு So third question completed. So in the questions are the simple questions, tha, but in the concept understand it is very easy. So x is number 4.2. Fourth question, find the principal value of cos inverse of 1 by 2. Find the principal value of cos inverse of 1 by 2. This is how we can do this. Now we can do the solution. So the solution is the substitution. T is equal to cos inverse of 1 by 2. Now, if cos is in the side, cos is in the side, cos is in the side, cos t is equal to 1 by 2. Now, t is the same angle, cos is in the 1 by 2. Now, cos is 60 degrees in the 1 by 2. Now, 60 degrees in the radian, we say pi by 3. Now, t is equal to pi by 3. Now, pi by 3 is equal to pi by 3. If we have any interval, 0 to pi is equal to pi. ஏன்னா ஜீரோ டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரைக்கும் பட் இது என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ இந்த இதுக்குள்ளே வந்துடும் அப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் தர் ஃபோர் இந்த ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ இஸ் என்ன செய்கிறோம் பை பை த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூஸ் பை பை த்ரீ ஏன்னா இந்த நமக்கு இந்த இன்டர்வலில் இருக்கனால இந்த ஆன்சர் வந்து நம்ம ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூவாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த எல்லாம் நம்ம அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் போர்ஷனில் வரும்போது ப்ரின்ஸிபல் டொமைன் என்ன ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ எல்லாமே நம்ம வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் போர்ஷன்லேயே பார்த்துருக்கோம் டவுட் இருந்தால் நான் ஒன் செகண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் போய் பாருங்கள் இல்லை டெக்ஸ்ட் புக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணிவிட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி டெக்ஸ்ட் புக்கில் கூட இன்ட்ரடக்ஷன் போர்ஷனில் கூத்துரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதனோட ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஐடியா அவ்வளோ தான் சிம்பிள் தான் ஸோ இதோட ஃபோர்த் கொஷின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு எக்ஸஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் டூ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ செகண்ட் சப்டிஷன் இஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் தேர்ட் சப்டிஷன் இஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் பை பை செவன் காஸ் ஆஃப் பை பை செவன்டீன் மைனஸ் சைன் ஆஃப் பை பை செவன் சைன் ஆஃப் பை பை செவன்டீன் இப்போ சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறீங்க அதில் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் கொடுத்துருக்கோன்னா டூ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதோட வேல்யூ பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஐடியா எடுத்துக்கிறோம் என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கிறேன் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த காஸ் இங்கே இன்வெஸ்டிங் வச்சுனா காஸ் டின்னு வரும் காஸ் டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ டீயோட வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸுக்கு எப்போ ஒன் பை டூ வரும்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும்போது அப்போ பை பை த்ரீன்னு எடுத்துங்க T is equal to sin inverse of 1 by 2. Then sin t is equal to 1 by 2. Then t is equal to 1 by 2. Then sin 30 degree is equal to 1 by 2. Then pi by 6. So, this is what we apply. We apply 2 into cos inverse of 1 by 2. Then pi by 3. Pi divided by 3 into plus. Here we have sin is equal to pi by 6. Pi divided by 6. Then 2 pi by 3 is equal to pi by 3. ப்ளஸ் பை டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்போ எல்சிஎம் வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே ஃபோர் பை ப்ளஸ் பை அப்படின்னு வரும் ஏன்னா இதுக்கு டூ இன்ட்டு டூ மல்டிப்ளை பண்ண மேலே டூ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை ப்ளஸ் பை டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ் இது சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு சப்டிஷ் நம்பர் டூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் சப்டிஷ் நம்பர் டூ வந்து காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இது எப்படி பண்ணிட்டோம் பார்ப்போம் இப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ
t equal to sin inverse of minus 1 irukku appo sin t equal to minus 1 appo t equal to ena varum minus pi by 2 nu varum t equal to minus pi by 2 eduthukringa t equal to minus pi by 2 eduthukrom appo cos inverse of 1 by 2 oda answer vandha enna paathumna pi by 3 nu paathom plus idoda answer vandha enna paathina minus pi by 2 minus of pi by 2 appo nama edukrom pi by 3 minus pi by 2 appo idhu 6 cells eduthatomna enna varum appdi paathina 6 cells vandha 2 pi minus 2 pi minus 3 pi inga 3 to 6 inga 2 3 to 6 appo 2 pi minus 3 pi appo enna varum minus of pi divided by 6 appdi kedaikum so idha and third oda final answer appo third substitution eduthukrom third substitution la irukku appdi paathina cos inverse of cos of pi divided by 7 into cos of pi divided by 17 minus sin of pi divided by 7 into sin of pi divided by 17 இப்படி இருக்கு இப்போ ஃபார்முலா வி நோ தட் வி நோ தட் ஃபார்ம் என்ன ஆகுமானா காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இதோட ஃபார்ம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி இதான் அந்த ஃபார்முலா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து பை பை செவன் பி வந்து பை பை செவன்டீன் அப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் ஏ வந்து பை டிவைடட் பை செவன் பி வந்து பை டிவைடட் பை செவன்டீன் இருக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி பை டிவைடட் பை செவன் ப்ளஸ் பை டிவைடட் பை செவன்டீன் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் காஸ் ஆஃப் இப்போ இதுக்கு எழுச்சியும் எடுக்கிறோம் செவனுக்கு செவன்டீனுக்கு எழுச்சி எடுத்தோம்னா அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டீன் அப்போ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டீன் வந்து மல்டிப்ளை வித் செவன்டீன் அப்போ செவன்டீன் பை இங்கே ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டினா செவன் பை இப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் இதை ஆட் பண்ணி என்ன இருக்குன்னா செவன் ப்ளஸ் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டிவைடட் பை ஒன் ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டிவைடட் பை ஒன் ஒன் நைன் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காசு காசு இன்வர்ஸை கேன்சல் ஆகிரும் கேன்சல் ஆனது போக நமக்கு என்ன இருக்குன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டிவைடட் பை ஒன் ஒன் நைன் இருக்கும் காசு காசு இன்வர்ஸ் கேன்சல் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டிவைடட் பை ஒன் ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை பை ஒன் ஒன் நைன் இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் தேர்ட் சப்டிஷன் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைன் த டொமைன் இந்த சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் செகண்ட் சப்டிஷன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் இப்போ ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ இதோட எக்ஸ் வேல்யூ பார்க்கணும் டொமைன் அப்படின்றது என்னோட எக்ஸ் வேல்யூ பார்க்குறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு கான்செப்ட் தெரியும் டொமைன் ஆஃப் சைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் காஸ் யூனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது க்ளோஸ் இன்டர்வல் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் இதான் கான்செப்ட் அப்போ நான் இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் கான்செப்ட் வந்து லெத்தன் ஆரி கோட்டில் எடுக்கிறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் லெத்தன் ஆரி கோல்ட்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ லெத்தன் ஆரி கோல்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு இப்போ மல்டிபிள் வித் த்ரீ ஃபுல்லாக மல்டிபிள் வித் த்ரீ பண்ணோம்னா அப்புறம் மைனஸ் த்ரீ லெத்தன் ஆரி கோல்ட்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ லெத்தன் ஆரி கோல்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ மல்டிபிள் வித் த்ரீ மாதிரி த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் எட்டு த்ரீ த்ரீன்னு வந்துடும் அந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து இந்த மைனஸ் டூவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் அப்போது ஆடு டூ ஆனால் போத் சைட் ஆல் த்ரீ டம் ஆட் த்ரீ பண்ணோம்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ லெஸ் தான் ஆரிக்குவல் டூ மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ லெஸ் தான் ஆரிக்குவல் டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின் போது இதனால் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தான் ஆரிக்குவல் டூ மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு இது வந்து ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ நம்ம விட்டுலாம் லெஸ் தான் ஆரிக்குவல் டூ இது இதுவும் இப்படி கேன்சல் ஆகிடும் லெஸ் தான் ஆரிக்குவல் டூ இங்கே வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு வந்திருக்கு மைனஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் இது சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மேட் இருக்குது இதே மாதிரி அந்த நெக்ஸ்ட் இதை எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாள் செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்
டிவைட் பை ஃபோர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்க எடுத்துக்கிறீங்க லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன சார் மல்டிப்ளை வித்து ஃபோர் ஆன் போர்ட் சைடு ஆல் த த்ரீ த்ரீ டம் மல்டிப்ளை வித்து ஃபோர் ஆன் ஆல் த த்ரீ டம் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் வரும் ஏன்னா மல்டிப்ளை ஒன்று ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆயிரும் அடுத்த ஒன்று ரிமூவ் பண்ணோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஆடு மைனஸ் ஒன் ஆன் போர்ட் சைடு அப்போ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ என்ன ஆகும்னா மாலஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்கு ஹோல் டம் இஸ் மல்டிப்ளை வித் மைனஸ் மைனஸில் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வரும் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் மைனஸ் த்ரீ ஏன்னா மைனஸில் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்னாக்வாலிட்டியோட சேப் மாறும் அப்போ தேர் ஃபோர் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அப்போ நம்மகிட்ட ரெண்டு ஃபார்மேட் இருக்கு இது வந்து சப் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ன்றது ஒரு ஃபார்மேட்டு மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்ன்றது அந்த ஒரு ஃபார்மேட்டு ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம் ஸோ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ இப்போ ஒன் அண்ட் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டுலேயுமே என்ன இருக்குன்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு இருக்குது ரெண்டுலேயுமே வந்து மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ மாடல்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் இருந்தாலே நம்ம என்ன செய்யணும் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எடுக்கலாம் அப்போ என்ன செய்யணும் மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கும் எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் சப்டிஷன் நம்பர் டூ பார்க்குறோம் சப்டிஷன் நம்பர் டூ என்ன இருக்கா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் சைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ என்ன சொல்லுவோம் செகண்ட் சப்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் சைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மீ நோ தட் டொமைன் ஃபார் சைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் நம்ம பார்க்கும்போதே பார்த்தோம் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் ஃபார் சைன் அண்ட் காஸ் சேமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இது ரெண்டுக்கு சேமாக தான் இருக்குது இங்கேயும் சைன் யூனிவர்ஸ் இருக்குது எனக்கு காசு யூனிவர்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டும் இந்த ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே வரதுனால ரெண்டோட டொமைன் சேமாக இருக்கனால அப்போ காமனாக ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் என்ன இருக்குன்னா இந்த டொமைன் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் இது ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் இதோட இந்த செகண்ட் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு எக்ஸ் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் செவன் ஃபார் வாட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி பை பை டூ லெஸ் தென் காசு யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் பை ஹோல்ஸ் எந்த எக்ஸ் வேல்யூக்கு இந்த இன்னிக்வாலிட்டி வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ இதுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கும்போது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை பை டூ லெஸ் தென் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் பை அப்படின்னு இருக்கு சரி இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் முத முத எக்ஸ் தவிர மொத்த போட ரிமூவ் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு காஸ் இன்வர்ஸை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்போ என்ன செய்கிறோம் மல்டிப்ளை ஆல் த த்ரீ டம் வித் காஸ் அப்படி பண்ணும்போது காஸ் பை பை டூ அப்படின்னு வரும் லெஸ் தென் காசு காசு இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆனது போக த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் காஸ் பைன்னு வரும் லெஸ் தென் காஸ் பை அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னா காஸ் பை பை டூவோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோ லெஸ் தென் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் இங்கே வந்து காஸ் பை வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின் இருக்கும் இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்றை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஒன்றை ரிமூவ் பண்ணுறக்கு என்ன செய்கிறோம் ஆட் ஒன் ஆட் ஆல் த த்ரீ டம் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் லெஸ் தென் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் லெஸ் தென் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ்
ஓப்பன் இன்டர்வல் ஆஃப் ஜீரோ கோமா ஒன் பை த்ரீ ஏன்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென்றதுனால ஓப்பன் இன்டர்வல் ஆஃப் ஜீரோ கோமா ஒன் பை த்ரீயில் இருக்கும் ஸோ இந்த போர்ஷன் மட்டும் நல்லா பார்த்துங்க ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலானால் ஆப்போசிட் ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிடும் போது அப்போ ஜீரோ லெஸ் தென் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் அப்படின்னு போட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் ஸோ இதோட அந்த செவன்த் கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு எக்ஸஸ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் செகண்ட் சப்டிஷன் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை பை த்ரீ ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை பை ஃபோர் இதுதான் அந்த கான்செப்ட் சரி ரைட் இப்போ நான் என்ன சரி ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன் முதல்ல வந்து காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஃபைவ் இதை எடுத்துகிட்டாச்சு ஸோ இதில் இந்த போர்ஷன் மட்டும் பார்க்குறோம் காஸ் அப்படி இருக்கட்டும் அந்த இன்சைட் போர்ஷன் மட்டும் பார்க்குறோம் இன்சைட் போர்ஷன் பார்க்கும் எப்படி இருக்குன்னா காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் இருக்கு நமக்கு என்ன ரிசல்ட் தெரியும்னா வீ நோ தட் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டூ நைன்டி டிகிரி அதான் ஃபைவ் பை டூன்ற தெரியும் இதை இங்கே நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா எக்ஸ்ன்றது சேம் ஆகணும்னு இங்கே சேம் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு அப்போ நான் ஃபைவ் பை டூன்னு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ என்ன அப்ளை பண்ணுறேன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ காஸ் ஆஃப் பை பை டூன்னு அப்ளை பண்ணிடுறேன் இந்த போர்ஷன் இப்போ என்ன சார் பை பை டூ காஸ் பை பை டூ அப்படின்றது என்ன ஆக்சுவலாக ஜீரோ இதான் அந்த ஃபஸ்ட் அப்டிஷன் ஆன்சர் காஸ் பை பை டூ இஸ் ஜீரோ இப்போ இந்த ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ஒன்லி ஒன் ஃபார்முலா ரைட் இப்போ செகண்ட் சப்டிஷன் வரையும் இப்போ செகண்ட் சப்டிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை பை த்ரீ ப்ளஸ்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ இதுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட்டு இதுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட்டு ஃபுல்லாக ஒரு ப்ராக்கெட் கம்ப்ளீட் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது ஹோல் ப்ராக்கெட்டு காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை பை ஃபோர் இதுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் அப்புறம் ஹோல் ப்ராக்கெட் இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ரைட்டு இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது காஸ் ஆஃப் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை பை த்ரீ பை பை த்ரீன்றது சிக்ஸ் டிகிரி சிக்ஸ் இன் ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி காஸ் வந்து நமக்கு ஜீரோ டு ஃபைவ்குள்ளே தான் இருக்கணும் அதனால் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அது செகண்ட் குவார்டர்னுக்குள்ளே இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபைவ் பை ஃபோர்ன்றது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபைவ் ஃபைவ் பை பை ஃபோர்ன்றதும் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ வந்துடும் ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறோம் இதை வந்து தேர்ட் குவார்ட்டர்ன்ட்டு ஃபார்மேட்டில் இருக்குது செகண்ட் குவார்ட்டர்ன்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன செய்கிறோம் இதை வந்து காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு இதை வந்து காஸ் ஆஃப் பை ப்ளஸ் பை பை த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் பை ப்ளஸ் பை பை த்ரீ ஃபெயில் சேம் எடுத்து பாருங்கள் அதே வரும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பை ப்ளஸ் பை ஃபோர் பை பை த்ரீன்னு வரும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் இது வந்து பை ப்ளஸ் பை பை ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே நான் இந்த எல்சிஎம் எடுத்து பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் பை பை ஃபோர்னு ஃபைவ் பை பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிடும் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா காசு ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டான்றது இது தேர்ட் குவார்ட்டர்ன்ட்டு தேர்ட் குவார்ட்டரில் இருக்கும்போது என்ன வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் டேர்ன் தான் பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் வரும் காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா வந்து காஸ் தீட்டா மைனஸ் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஆஃப் காஸ் பை பை த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குனா அங்கே காசு யூனிவர்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குனா தேர்ட் குவார்ட்டர் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் தீட்டா மைனஸ் ஆஃப் காஸ் பை பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்துச்சு மைனஸ் ஆஃப் காசு பை பை ஃபோர் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் ஆஃப் காசு பை பை ஃபோர் ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்ற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டு இப்போ இதுக்கடுத்து என்ன செய்யப்போகிறோம்னா மைனஸ் காஸ் தீட்டா அப்படின்றத நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா செகண்ட் குவார்ட்டருக்கு கன்வர்ஷன் பண்ணிக்கிற போகிறேன் எப்படி கன்வர்ஷன் பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் இதுக்கு பேர் என்ன செய்கிறோம் காஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் பை பை த்ரீன்னு போடுறேன்
4 அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் டூ பை பை த்ரீ டூ பை பை த்ரீ ப்ளஸ்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் த்ரீ பை பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்துச்சு இப்போ அகேன் என்ன செய்கிறோம் காசு இன்வர்ஸு காசு கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்ம டென் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை டிவைட் பை த்ரீ இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு இந்த காசு இன்வர்ஸு காசு கேன்சல் ஆச்சுன்னா த்ரீ பை டிவைட் பை ஃபோர் இருக்கும் த்ரீ பை பை ஃபோர் இப்போ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் டுவெல் வரும் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இப்போ டுவெல் வரும்னா ஃபோர் ஃபோர் டூ அப்போ எயிட் பை அப்படின்னு வரும் மல்டிப்ளை டிவைட் வித் ஃபோர் எயிட் பைன்னு வரும் இங்கே வந்து டுவெல் வரும்னா மல்டிப்ளை வித் த்ரீ அப்போ நைன் பைன்னு வரும் ஸோ எயிட் ப்ளஸ் நைன் வந்து செவன்டீன் பை That is equal to 17 pi divided by 12. 17 pi divided by 12. இதான் பைனல் ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து நம்ம லெவன்த்தில் படித்த ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் ரூல் அந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் சீக்வல் டு எக்ஸ் இந்த கான்செப்டையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதோட இந்த எக்ஸிஸில் இருக்கிற எயிட் சம்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபுல்லாக என்னோடய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் வேறு டவுட் இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்